ஜாக்கி டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி சேகர் பிக் பாஸ் சீசன் சிக்ஸ் தமிழ் எண்பத்தி எட்டாவது நாள் எண்பத்தி ஒன்பதாவது எபிசோட் ஜனவரி ஐந்து அன்று கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியினுடைய இரண்டாம் பாகத்தை இதை சொல்ல பார்க்குறோம் அந்த இரண்டாம் பாகத்தில் என்னென்னா அந்த பைப்பை நடுவில் விட்டு இந்த மார்கழி மாத கதையாக வந்து மார்கழி மாத கதையாக வந்து என்னென்னா அந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் என்னன்றது அப்புறம் பேசுவோம் அந்த மாதிரியான டாஸ்க்கு அதன் பிறகு வந்து சோப்பு வாட்டரில் வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு வழிகின்றே போய் இது பண்ணாங்க அப்படிங்க <laughs> 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 அதிசயம் <laughs> 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 அது நல்லா அழகாக தண்ணி அடிக்குதுன்னு போனால் கபுகு மூலார் மூடி அந்த பூ அந்த பூச்சி சாப்பிடுவோம் ஆமாம் அந்த மாதிரியான தாவரங்கள்லாம் இருக்குது நிறைய இருக்குது அது மாதிரி இந்த உலகத்தில் இந்த நாய் மட்டும் ஏன் வந்து மாரியல் மாதத்தில் மாட்டிக்கிட்டு அது யோசிச்சு பாருங்களேன் ரொம்ப கொடுமை இருக்கிறதுலே அதாவது இந்த பக்கம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பக்கம் எடுத்துக்கிட்டு யோர் வந்து ரொம்ப அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது இந்த இதில் இந்த கொடுமை நான் அது ஏதோ பண்ணிட்டு போகுது அது ஏதோ ஈர்த்துட்டு கிடையாது ஏதோ பண்ணிடுது இதை வந்து கலாபம் அடிப்பாங்க பாருங்கள் அது இன்னும் வந்து கொடுமை அது ஆக்சுவலி அது பாவத்தின் பெரிய சம்பளம் அது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு இது தாட்டை வந்து பார்த்து வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு நம்ம ஆள் மைத்ரி அப்போ என்ன மாதிரி அடுத்த டாஸ்க் வைக்கலாம் இப்போ இந்த இந்த கை என்னது காலால் எழுத்து வாயால் இது பண்ணுற மாதிரி ஏதோ வேறு ஏதோ நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி மைத்ரி வாழ்க்கையில் ஏதோ மகாலி ஒரு மக்கள் எங்கேயோ போயிட்டு வந்திருக்காங்க நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று பார்த்து தான் வந்து வச்சுருக்கணும் இப்போ இது ஏதோ இந்த காலையில் கோலம் போடுற டைமில் இருந்தீங்க இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து போச்சு மயிலாப்பூர் ஃபெஸ்டிவல் வந்து போச்சு ஆமாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கோலம் போடுறப்போ இந்த மாதிரி சம்பவங்கள்லாம் நடக்கணும் வச்சுக்காங்களா அதுதான் அதை பார்த்ததும் இப்போ வந்து இந்த இழுப்பு டாஸ்க்காக வச்சுட்டாங்க யார் போய் முதல்ல போய் பைப் எழுக்கிறது அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்வி வருது அப்ப எல்லாருமே நானு நீ நீ நானு அப்படின்னா இன்னொன்னு கவினுடைய இந்த கவினுடைய இந்த பதிவு இந்த என்ன சொல்றது அது உண்மையிலே அதை நம்ம வந்து படிக்க அதாவது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இந்த இடத்துல வந்து இது இன்றைய ரிவியூ கண்டென்ட் இல்லைன்னு சொன்னீங்க ஆனால் நிறைய கண்டென்ட் இருக்கிறது நீங்க கவனிக்காம போயிட்டீங்கன்னா அசின் சைலண்டா அமுதவான தோறு கிடைக்க பிளான் போடுறாரு சீஷா பாலில் கதிரவன் சேலஞ்ச் ஈஸி கதிரவனை தோற்கடித்திருக்கலாம் கதிரவன் மூணு பந்து சேர்த்திருப்பதோடு அதில் அசீம் வந்து நாலு பந்து சேர்த்திருப்பார் அசீம் மெதுவாக வச்சிருந்தா பந்து எதுவும் விழுந்திருக்காது அசீம் வேண்டும் என்றே வேகமாக காலை எடுக்கும் போது பந்து கீழே விழுந்துடும் இந்த கேப்பில் கதிரவன் வெற்றி பெற்றார் அடுத்து ஸ்விம்மிங் பூல் டாஸ்கில் அமுதவானனை தோற்கடிக்க ஏடிக்கை ஒருத்தனுடன் விளையாட வைக்க ஏடிக்கை வம்பு இருப்பார் ஏன் என்றால் ஏனென்றால் அமுதவானன் மீண்டும் தண்ணீர் கொடுத்தா உடம்பு சரியில்லாமல் போய்விட்டால் கேம் விளையாட முடியாது என்ற பயம் ஆனால் தான் அமுதவானன் முதலில் விளையாடும் போது தலையில் பிளாஸ்டிக் கவர் மாட்டி குதித்தார் அமுதவானன் அடுத்தது ஏடிக்கே கதிரவன் தான் நெருக்கமாக இருந்தனர் ஏடிக்கே அமுதவானன் அசீம் த சேலஞ்ச் மற்றும் போது அசீம் அமுதவானனை தேர்ந்தெடுப்பார் அமுதவான் பின்வாங்கும் போது தான் அசீம் ஏடிக்கையை தேர்ந்தெடுப்பார் அசீம் தான் வெற்றி பெற நினைத்திருந்தால் ஜெயித்திருக்கலாம் ஆனால் சைலண்டா ஏடிக்கையை ஜெயிக்க வைத்தார் அசீம் முதல் தடவை தண்ணீரில் குதிக்கும் போது கண்ணாடி பார்த்து கேப்பில் எந்த பக்கம் அதிக பாயிண்ட் இருக்கிறது என்று பார்ப்பார் இதை அமுதவான் கேம் முடிந்தவுடன் விக்ரமோடன் சொல்லுவார் பசர் அடித்த உடனே குதிச்சவர் ஆனால் ஏடிக்கையை ஓடி விளையாடும் போது பசர் அடிச்சும் மெதுவாகத்தான் தண்ணீர் எந்த பக்கம் குறைவான மதிப்புல நாளை மிதிக்கிறது என்பதை வச்சுக்கிட்டு தான் இறங்க வேண்டும் என்று தோற்று ஏடிக்கையை ஜெயிக்க வச்சு அமுக்கி அடுத்த அதிக பாயிண்ட் வைரும் அதாவது கவின் சொல்றது என்னன்னா அமுதவானம் ஜெயிக்கிறது மட்டும் இல்ல தான் வந்து யாரெல்லாம் தோக்கணும்ன்றதையும் முடிவு பண்ணி அவர் வந்து அந்த மாதிரி வேலைகளை அவர் செஞ்சிட்டு இருக்காரு அப்படின்றது கதிரவன் இத்தனை நாள் டிராவல் அதை நீங்க கவனிக்க முடியும் ஏன்னா கதிரவன் அமுதவானன் கதிரவன் மணி ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா பிளைண்டாவே வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அசீமா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நல்லா கவனிச்சுன்னா தெரியும் 
இதுல வந்து இந்த மாதிரியான வேலைகளை அவர் பண்ணுவார் ஏன்னா கடைசியா வரும்போது அது நீங்க அது வந்து நீங்க பொம்மை டாஸ்ல நீங்க அற்புதமா தெரியும் எல்லாரையும் கூட சேர்த்துட்டு விளையாடி கடைசியா இவர் போறதுக்கு ட்ரை பண்ணி இருப்பாரு கடைசியா அதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் ஒரு பொம்மை போயிருந்தோம் வச்சுக்கலாம் அதுதான் அவருடைய கேம் பிளான் ஆக்சுவலி ஒருத்தி <laughs> 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 எடுத்துட்டு <laughs> 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 நிறுத்தி <laughs> நீங்க போங்க பாயிண்ட் மட்டும் எடுத்து வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கல்ல அப்ப வந்து டிக்கெட் பினாலே மட்டும் வாங்கிக்கணும் நினைக்கிறீங்கல்ல விக்ரமன் நீங்க போங்க அப்படிங்கிற மாதிரி விக்ரமன் தான் வந்து பண்ணுவாங்க கடைசியில லாஸ்டா வந்து அமுதவானனும் அசிமும் போறதா முடிவாகும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா உண்மையிலே இந்த இடத்துல வந்து ரஷிதாவோட டஃப் வந்து பயங்கர ஆச்சரியமா இருந்தது பயங்கரம் மைனாவுக்கும் அவங்களுக்குமான டஃப்ல வந்து ரொம்ப இது பண்ணிடுவாங்க அதே மாதிரி சிவன் என்னவோ வந்து விட்டு கொடுத்த மாதிரி கூட எனக்கு தோணுச்சு இந்த இந்த சிவன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்கிட்டயுமே தோத்து போவாங்க ஜாக்கி கதிரவனோட தோத்து போயிருவாங்க விக்ரம் <laughs> 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 எல்லாத்துக்கும் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 கொல்லாமல் நெஞ்சோடு காதல் சேர நெஞ்சோடு காதல் சேர மூச்சு முட்டுதே இன்னாலும் என்னாலும் கை கோர்த்து போகும் பாதை கை கோர்த்து போகும் பாதை கண்ணில் தோன்றுதே சொல்லாத எண்ணங்கள் பொல்லாத ஆசைகள் உன்னாலே சேருதே பாரம் கூடுதே 
தேடாத தேடல்கள் காணாத காட்சிகள் உன்னோடு காண்பதில் நேரம் போகுதே சின்ன சின்ன ஆச உள்ளத்தை கீப்பி கீப்பேச மல்லிகப்பூ வாசம் கொஞ்சம் காத்தோட வீச போதும் கொஞ்சம் உசு போட்டா நீங்க ஏறிடுவீங்க அப்படின்னு ஐ மீன் அரண்மனையில வந்து புரிந்து கொண்டு வாழ்வாங்க வாழ்ந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி காதல வந்து கல்யாணம் பண்ணி புரிஞ்சு கல்யாணம் பண்ணி ஒரு மாசம் ரெடி வருஷம் ஆனவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதெல்லாம் ஜோக் சப்பாட் அதெல்லாம் வேற வேற ஆனா நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டு எங்க அம்மா வந்து பியூசி எங்க அப்பா வந்து அஞ்சாவது தான் இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது இங்க நீங்க இந்த அரண்மனையில அதுவும் வந்து மேல் சேவனம் நிறைய பேர் இருக்கும் ஒரு நாள் கூட பெண்கள் சொல்றத கேட்கவே மாட்டாங்க அது முக்கியமா சம்பாதிக்கிற ஆம்பளையா இருந்தா பொம்பளை வீட்டுல இருந்தா அதை சுத்தமா மதிக்க விட மாட்டாங்க அந்த காதல் கூட கேட்க மாட்டாங்க ஒண்ணும் இல்லைங்க எங்க வீட்டுல ஒரு கூட்டம் பக்கத்துல ஒரு வீடு ஒரு மண்ணு வாங்கினாங்க நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினாரு எங்க அப்பா எங்க அம்மா போய் சொல்றாங்க எங்க மழை பெஞ்சா தண்ணி இங்க வந்துடும் இந்த இடத்துல வேண்டாம் நான் வேற எங்கேயாவது போவோம் அப்படின்னு சொன்னா அங்க வந்து வாங்கி வச்சானு எங்க அப்பா சரி ஓகே வீடை கட்டும் போது சொல்றாங்க அருவணக்கல்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சுத்த செங்கல் பாதி சுட்டும் சடா அவர் சுட்ட செங்கல் வந்து ஃபுல் ரேட்னா ஒரு ஒரு ரூபான்னு வச்சுக்காங்களேன் இப்ப இந்த சுடாத செங்கல் ஒண்ணு இருக்கும் அருவண கல்லு சொல்லுவாங்க அந்த கல்லு வந்து ஒரு ஐம்பது காசு இவர் என்ன பண்ணா அந்த அருவண கல்லை வாங்கினா வீடு கட்டினாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க சுத்தி தண்ணி நிக்கிற இடம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா கட்டணும் உயரம் ஏத்தி கட்டணும் முழு ஃபுல்லா தண்ணி மழை வந்தா எங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பயம் சென்னை வந்து நாங்க நிறைய நாள் வந்து அந்த மழைக்கு நான் பயந்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா தண்ணி உள்ளார வந்துடும் செவரு ஊந்துருக்குது ஒரு தீபாவளிக்கு நாலு பக்கமும் செவரு ஊந்து அறிவு கால இருக்கிற கதவை வந்து நாலு கல்லு வச்சு அந்த கல்லு மேல இருக்கிற கதவை போட்டு அது மேல படுத்துட்டு இருந்த கதைகள் எல்லாம் உண்டு அதனால நான் வந்து தொடர்ந்து இது மாதிரி சொல்லிட்டு வரேன் அன்னைக்கே எங்க அம்மா இங்க வீடு கட்டாதுன்னு சொன்னாங்க வீடை வாங்காதுன்னு சொன்னாங்க மாலை வீடு எங்க போயிருக்கலாம் அஞ்சு பிள்ளைங்களை வச்சுட்டு அவதான் கஷ்டப்பட்டா இவர் ஒண்ணுமே பண்ணல ஒரு வார்த்தை கூட அவங்க சொல்ற பிரச்சனை கேட்கவே கேட்கல அதனாலதான் காதலி தொலை எங்கேயும் இன்னைக்கு ஒரு முத்தத்துக்காகவது ஏதோ ஒரு கேட்டமேன்றது கருமத்துக்காக ஒரு கேட்டு தொலை வாங்கினா காதலிச்சு தொடங்க காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றது இல்லை இது ஒண்ணு இன்னொன்னு இந்த நிராகரிப்பினுடைய வழியா பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த அரண்மனையில இருக்கவங்க இந்த நிராகரிப்பினுடைய வழி எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்தோன்னா அவங்க சினிமா சினிமாவை நிறைய பார்ப்பாங்க அவங்க ஒரு கற்பனை காதல் ஒருத்தர் வந்துட்டே இருப்பான் எங்க அம்மாவுக்கு சிவாஜி எங்க அம்மாவுக்கு சிவாஜி அப்படி ரசிச்சு பார்ப்பாங்க சினிமா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அவுட் பஸ்டரா இருந்தது இது நீங்க அதான் நான் சொல்றேன் நீங்க எல்லாருக்கும் இதை நீங்க அப்ளிகேட் பண்ணிக்காதீங்க அப்படின்றத நான் சொல்ல வர விஷயம் ஏன்னா எங்க அம்மா அப்படி பண்ணாங்க எங்க அம்மா அவசரப்பட்டாங்க அதனால தான் நான் வந்து அதனால தான் நான் இப்ப அப்ப உன் தங்கச்சிங்களா அப்படின்னா அது எங்க அப்பாவுடைய பசங்க அங்க என்னுடைய உரிமைகள் எதுவுமே இல்லை எங்க அப்பா முடிவுகள் தான் அங்க எல்லாமே ஆனா என் பெண்ணுக்கு என்னுடைய முடிவுகள் என்ன சொல்ல முடியும் அவ எப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் யார கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் எப்ப சும்மாவே இருக்கலாம் அவனுடைய விருப்பம் அப்படின்னு நம்மளால டிக்ளேர் பண்ண முடியுது இது ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த ஒரு பதிவு இந்த இடத்துல படிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக உனக்கும் சேர்த்துதான் உனக்கும் சேர்த்து நான் மட்டுமே மூச்சு விடுவேன் என்கிற பொசிட்டிவ் சைக்கோக்களிட மாட்டுவதை விட பிரேக் அப் நல்லது இது காதலிக்கிறவங்களுக்கும் சரி எல்லாத்துக்குமே சரி முதலில் இந்த காதல் என்பது ஒரு தெய்வீகம் புனிதம் புண்ணாக்க என்கிற மைண்ட் செட்டை தூக்கி குப்பலாரில் போட்டுவிட்டு கடையை திறப்போம் என் நண்பன் ஒருவனுக்கு ஒரு சைக்கோ காதலை இருக்கிறார் பொசிட்டிவ் என்றால் அப்படி ஒரு பொசிட்டிவ் இருபத்தி நாலு இன்று செவன் அவன் அவளுக்கு ரிப்போர்ட் செய்ய வேண்டும் உச்சா போனாலும் உச்சா போயிட்டு வரேன் பேபி என்று குறிஞ்ச இதை அனுப்பி விட்டு தான் போக வேண்டும் அப்படி அனுப்பாமல் அவசரம் காரணமாக போனான் என வைத்துக் கொள்ளுங்கள் செத்தான் யாரோட உச்சா போனேன் எத்தனை பேர் கூட போனேன் பாம்பே நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்த என கேட்டு துளைத்து எடுத்து விடுவாள் இந்த பக்கத்தில் இவனுக்கு என்ன செய்வது என தெரியாமல் கூல் பேபி லவ் யூ பேபி என்று வைந்து கொண்டே சமாதானம் செய்து கொண்டிருப்பான் அவள் விடுவதில்லை உனக்கு என் மேல லவ் இல்லை நீ மாறிட்ட என்ன நீ அவாய்ட் பண்ற உன்னை என்ன அன்னைக்கு கூட அப்படிதான் என கண்டதை சொல்லி ஓவென அழ ஆரம்பிப்பாள் இதில் இரண்டு மூன்று தடவை தற்கொலை மிரட்டல்கள் வேறு புறாவுக்கு போரா என்கிற நிலைமைக்கு செல்லும் இவன் செல்லும் இவன் எல்லாவற்றையும் சமாளித்து அவளை தூங்க வைத்து இவன் தூங்குவதற்குள் விடுந்துவிடும் நிறைய தடவை சொல்லி இருக்கிறேன் டே அவ சைகோடா அவகிட்ட எல்லாம் ரெண்டு நிமி
இருக்க முடியாது இருக்க முடியாது இருக்க முடியாது விட்டுறா என்று இவன் கேட்பதில்லை ஏற்கனவே சில சமயம் என் பேச்சை கேட்டு இதை அவளிடம் தெரிவித்த போது அவள் ருத்ரதானவன் ஆடி இருக்கிறாள் என்ன பிரேக் அப் பண்ண போறியா கண்டிப்பா செத்துரு வேண்டாம் மாடி மேல இருந்து குதிச்சு செத்துரு வேண்டாம் என சொல்லி முதல் மாடியில் இருந்து கீழேயும் விழுந்து கை கால் எல்லாம் வேறு உடைத்திருக்கிறாள் அப்போதிலிருந்து இவனுக்கு பயமும் சூழ்ந்து கொண்டது அதை அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கொண்ட அவள் இவனை ஆட்டி படைக்கிறாள் அவளை விடுங்கள் அவள் ஆட்டி படைத்தால் இவன் ஆட வேண்டுமா சுயபூத்தி வேண்டாமா காதலை சொல்லி ஒருவரிடம் கமிட் ஆகிவிட்டால் இழவு அவன் நமக்கு ஒத்து வராதவனாக இருந்தாலும் விதியே என விடாமல் இருப்பதெல்லாம் கடைந்தெடுத்த முட்டாள்தனம் அப்படி விடாமல் இருக்க அதற்கு காதல் செய்ய வேண்டும் அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் ஆட்களுக்கு தான் அரேஞ்சடி மேரேஜ் என்ற ஒன்றை கண்டுபிடித்து வைத்திருக்கிறார்களே அதை செய்துவிட்டு போங்களேன் காதல் பிரிவு வலிக்கும் காதல் பிரிவு வலிக்கும் தான் நினைவு நினைவுகள் படுத்தி எடுக்கும் தான் அதற்காக எனக்கான வெளி கொடுக்காத என்னை அதிகாரம் செய்யும் ஒரு உறவு என்னால் காலம் பூராவும் குப்பை கொட்ட முடியுமா என்ன முதலில் அவளுக்கு நல்ல கவுன்சில் முதலில் அவளுக்கு நல்ல கவுன்சிலிங் தேவை அதையும் அவளிடம் சொன்னேன் எதிர்பார்த்தது போல அவள் சம்மதிக்கவில்லை இரண்டாவது அவள் இவனுக்கானவள் இல்லை அதை அவனே உணர்ந்தும் இருந்தான் ஆனால் உள்ளுக்குள் ஏதோ ஒரு பயம் ஒரு குற்ற உணர்ச்சி அவள் தற்கொலை மிரட்டல்களை எல்லாம் தாண்டிய உறுத்தல் அது இத்தனை வருஷம் கழிச்சு நான் பிரிஞ்சா அவளை நான் ஏமாத்துறது போல ஆகிடாதா ஆகும் பிரிந்தால் அல்ல பிரியாவிட்டால் ஆகும் காதல் வற்றி போன ஒரு உணர்வை வைத்துக் கொண்டு அவளுடன் பொய்யாய் சிரித்து பொய்யாய் சிரித்து திரிவது போன்ற ஏமாற்று காரியம் வேறு இல்லை பிரிய வேண்டும் என்ற உணர்வு வந்துவிட்டாலேயே பிரிந்துவிட வேண்டும் அந்த உணர்வு தோன்ற ஆரம்பிக்கும் போதே உங்களுக்கு அடுத்தவரின் மேல் இருந்த காதல் முற்றிலுமாய் மடிந்திருக்கும் இருந்தும் அதை காட்டிக் கொள்ளாமல் எதிலும் விருப்பமாய் ஈடுபடாமல் ஒரு உறவில் நீங்கள் ஜடம் போல நீடித்திருப்பது உங்கள் காதலிக்கு காதலனுக்கு நீங்கள் செய்யும் மிகப்பெரிய துரோகம் தயவு செய்து அதை எக்காலத்திலும் செய்யாதீர்கள் தைரியமா தைரியமா தைரியமாய் தைரியமாய் நோ சொல்ல பழகிக் கொள்ளுங்கள் உங்களை நச்சரிப்பதாக நீங்கள் உணரும் காதலை வேறொரு அன்பாய் கருதலாம் உங்களுக்கு உங்களை அதிகாரம் செய்வதாய் நீங்கள் நினைக்கும் ஒருவரை வேறொரு ஆளுமையாக பார்க்கலாம் இவள் இவன் உங்களுக்கானவர் இல்லை என்பதுதான் அதன் அர்த்தம் அதை உணர்ந்து மிக துணிச்சலாக நோ சொல்லுங்கள் நோ சொல்ல பழகிவிட்டாலே நம் முக்கால்வாசி பிரச்சனைகள் முடிந்துவிடும் அதை விடுத்து பற்றில்லாத ஒரு உறவில் எந்த உணர்வும் இல்லாமல் இருந்து கொண்டு எதிர்ப்பாளினத்தவருக்கு இன்னமும் நம் மேல் அதிகம் நம்பிக்கையை உண்டாக்கி காதலை உண்டாக்கி கடைசியில் அவர்களை கொடுமையாக கொடூரமாய் காயப்படுத்தி பிரிவதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட பயங்கரவாதம் பிரிதலில் தவறே இல்லை அதில் குற்ற உணர்ச்சியாக கருத ஒன்றும் இல்லை சொல்ல போனால் காதல் என்பது சேர்ந்திருப்பதில் மட்டுமல்ல இது நடக்காது என உணர்ந்து பிரிவதில் கூட இருக்கிறது அப்படின்னு கார்த்திக் ஒருத்தர் வந்து நம்ம தோழி ஒருத்தவங்க அதை ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க இதுதான் இந்த இடத்துல இவ்வளோ தூரம் படிச்சு இது வந்து இன்னும் நிறைய பேர்கிட்ட அது போகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம சொன்னோம் ரைட் இதெல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து ஹசிதோ பசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி இருக்கும் அரசு <laughs> 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 ஒத்து வரல சொல்லு அப்படின்னு அவர் டைல் வைக்கும் போது இருக்குமே பயங்கர டஃப் கேம் தான் இல்ல எல்லாரும் பயங்கரமா விளையாடணும் இல்ல அதாவது அதாவது எனக்கு என்னன்னா 
எல்லாத்துலேயுமே தோத்துட்டு எப்படி வந்து ஒரு மா ஒரு ஒரு சபையில் வந்து எல்லாத்தையும் வாய வச்சு பேச முடியும் எனக்கு தெரியலங்க எனக்கு சத்தியமா நம்ம செஞ்ச விஷயம் நம்ம சொல்ல முடியாது எடுத்து <laughs> 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 உருட்டி <laughs> 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 நீங்கள் அழைத்தாலும் அவர்களை விருப்பம் இல்லை என்றால் அவர்கள் வர மாட்டார்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுலதான் வந்து இவங்களுக்கு வந்து இப்படி ஒரு மாதிரி காண்டாயிடும் வச்சுக்கோங்க அவருக்கு அவர் ஜென்ரலைஸா சொல்லி விட்டுவார் தப்புன்னு ஏடிக்க எழுந்திருப்பாரு சும்மா என்ன சேவ் கேம் சேவ் கேம் என்பது பேசாத கதிர் இந்த வாட்டி பேசுவாங்க ஒருத்தான் <laughs> 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 விஷயத்த <laughs> 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 நோய் எப்ப பாரு வந்து சேஃப் கேம் சேஃப் கேம்னா கடுப்பா இருக்குல்ல எனக்கு வந்து நானும் நல்லா விளையாடி இருக்கேன் எல்லாருமே இறங்கி வரலாம் அப்போ கதிர் சொல்லுவா எல்லாமே கைய காலெல்லாம் உடச்சுன்னு விளையாடின்னு தான் இருக்காங்க கதிரவனே வந்து ஃபீல் பண்ணுவார் ஆனா என்னவங்க இந்த டாஸ்க் போர்டில் எப்ப பார்த்தாலும் கதிரவன் வந்து ஒரு மூணாவது என்ன பண்றதே தெரியாது கஷ்டம் பார்த்தா ஒரு முப்பத்தி கூடவேன்னு வச்சுக்காங்களேன் சரி இல்ல இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா அப்போ சொல்லுவார் எல்லாமே ஈஸி கேம் தான் எல்லாம் சூப்பர் கேம் ஈஸி கேம் ஏன் எல்லாத்தையும் ஜெயிக்க வேண்டியதானே கண்டிப்பா எதுலயுமே ஜெயிக்காம ஒரு விஷயம் வரும்போது சேவ் கேம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்பதான் வந்து அவர் என்ன சொல்லுவார் கோவம் இந்த வாட்டி ஒரு மாட்டு இருக்க வேண்டியது ஏற்கனவே <laughs> 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 உங்க அப்பா கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்லாம் சொல்லி சார் நான் வீடியோ தான் சார் பாக்குறேன் அதுக்கே என்ன வந்து இப்படி போட்டு அப்படின்னு அவங்க ஒருத்தப்பட்டாங்க அதுல நம்ம காட்சாவுடைய கமெண்ட் பாருங்க மை ஹஸ்பண்ட் டசன் லைக் மாதவன் கமல் அண்ட் யூ இந்த ரெண்டு அதாவது அந்த ரெண்டு பேர்ல சேர்த்துருது அந்த ரெண்டு பேர் வந்து அது ஒரு நியாயம் இருக்கு என்றென்றும் என்றென்றும் புன்னகை முடிவில்லா புன்னகை நீ இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்குது அதுக்கான ஒரு இது இருக்குது கிரேஸ் மூமெண்ட் எல்லாமே இருக்குது அந்த லெட்டு வந்து என்ன சேர்த்தாங்க பாருங்க அதுதான் அங்கே மேட்ரு ஆக்சுவலி அதில் ஸோ காஸ் இவங்கெல்லாம் எல்லாம் நான் ரசிச்சிருக்கேன் அண்டு ரசிக்கிறேன் இஹிஹி அப்படின்ட்டு ஒரு கமெண்ட்டை காட்சா போட்டுருவேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 
சோ அவ போட்டா ஆனா யோசிச்சு பாருங்க போட முடியாத எத்தனை பேர் இருக்காங்க சொல்லுங்க ஐயோ நீங்க ஒண்ணு இல்ல அந்த லீலா கமெண்ட்டுக்கு எல்லாம் அதான் சொன்னாங்க லீலா கமெண்ட் போட்ட முடிச்சதுமே அதாவது ஹேமலா தான் பேசியாச்சு லீலா அதை போட்டாச்சு போட்டதுமே எல்லாருமே லீலா சொல்லிட்டாங்க எல்லாரும் சொல்ல முடியல லீலா சொல்லிட்டாங்க எனக்கு சொல்ல முடியல அப்படின்ற மாதிரி எல்லாரும் கமெண்ட் பண்ணாங்க தேங்க்யூ காஜா தேங்க்யூ சொல்லுங்க அமதுவானும் <laughs> 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 இப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா அமதவானும் இவங்களும் பண்ணும் பொழுது அமதா சூப்பர் சூப்பர் வா 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 அப்படின்றுவாங்க உண்மையிலே இதுல அமதவானன் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற என்னெல்லாம் விட மைனா வந்து ஒரு தாட் ப்ராசஸ் சொல்லுவாங்க கடைசியா கிரவுண்ட்ல அந்த வெளியில கார்டன் ஏரியால உட்காந்து பேசுறத மைனா சொல்லுவாங்க அதாவது வேற ஒண்ணுமே ரீசன் கிடையாது ஒரு கோல் போஸ்ட் கிட்ட ஒருத்தன் போடுறே போடுற 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 அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் நடந்திருக்கு அப்ப இந்த கதை யார் எடுத்து வர்றாருன்னா வந்து ஏன்னா அவரால் முடியாத எல்லா இடத்துலயும் அவர் எடுத்து வந்து தா ஒரு நடுநாயகமா இருக்கணுன்றதுக்காக அவர் வந்து எல்லா விஷயமும் பண்ணிட்டு இருப்பாரு எனக்கு எல்லாத்தை விட இந்த இதுதான் அவர் கேம பொறுத்தவரை ஒரு சூப்பரா இருக்காருன்னு சொந்த அனலிஸ்மி அந்த கமெண்ட் தான் எனக்கு மைண்ட் நல்ல சிமி ரொம்ப அழகா ஒரு கமெண்ட சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது புரிதலற்ற அதாவது எப்படி சொல்றது அரசியல் புரிதலே இல்லாத ஒரு பொண்ணு அவங்க அவன் அப்படியே கடந்து போறது தான் நல்லது அப்படின்ட்டு அதுதான் அது ரொம்ப கரெக்டான ஒரு விஷயமும் கூட அதாவதுல <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 that i hardly get time to talk all this life is too busy now mm. maybe she will know why i don't have a family name and as my last name mm. i think it's as parents who we, we need, need to, to blame for not teaching kids mm. vijay ajith ku sunday podravanga than jasti 2k kids yes exactly kanna sonanga adu vandu tharu english bhargavi i got to i felt the same mm. i tell my kids the honest answer all the time straight answer even ama uh, straight uh, uh, sorry mm. i tell my kids the honest straight answer mm. all the time even if they are not going to get a mature understanding of it my thought is if i am consistent sometime in the future it will click okay that's it adu unma da so indha maniyana or respect and or vishayangal ella and parents solli kudukkanum aarambathil endu ngiradhu correct nu nichukonga adu eduthukodra pakkavum undu pillaigalukku venum but நீங்க சொல்ற மாதிரி காட் தருண் விக்னேஷ் சொல்ற மாதிரி திரும்ப திரும்ப ஒரு வேளை அதை ரிப்பீட்டடா சொல்லிட்டு இருந்தா என்னைக்காவது ஒரு நாள் வந்து மண் ஆகும் ஆகும்னு வெச்சுக்கோங்களேன் சோ பாயிண்ட்ஸ் வரி பாத்தீங்கன்னா அமதுவான நம்பர் ரெண்டுல இருப்பாரு விக்ரமன் முப்பத்தி நாலு சிவன் முப்பத்தி நாலு அசீம் இருபத்தி நாலு கதிரவன் முப்பத்தி எட்டு ரட்சிதா முப்பத்தி ஐந்து மைனா முப்பத்தி அஞ்சு ஏடிக்கை முப்பத்தி ஒன்பதுல இருப்பாங்க வந்து பாயிண்ட் லெவல்ல இருக்கும் அந்த கல் வைக்கும் பொழுதே வந்து ஒரு ஒரு தடவை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அமதுவன் அவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கும் பேசுவாங்க 
அடுத்த <laughs> 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 நிறைவுட்டோம் <laughs> உன்னோடும் என்னோடும் நான் காணும் நாளை ஒன்றோடும் ஒன்றாகும் வேலை சொல்லாத ஆசை எல்லாம் நீதானே பெண்ணே ஓ ஓ தல்லாடும் மாயில் வரை வேண்டும் ஓ ஓ என் காதல் பாடல் எல்லாம் நீதானே பெண்ணே ஓ ஓ என் மாலை நேரம் எல்லாம் வேண்டும் ஓ ஓ அடியே அடியே இது புரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா இந்த பாடல் பாடும்பொழுதே பன் பன்மையாக தான் இருந்தாகணும் வேறு வழி இல்லை ஒருமையில் பாடினீங்கன்னா கேள்விகள் வரும் கேள்விகள் பழையும் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் எபிசோட் எபிசோட் எப்பவும் சொல்லுதுதான் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கண்டிப்பா அண்ட் கமெண்ட் போட முடியாதவங்க வந்து எமோஜிஸ் போடுங்க அண்ட் லைக் பட்டனை கண்டிப்பாக பிரஸ் பண்ணுங்க வேற என்ன மீண்டும் வேற ஒரு எபிசோட் உங்களால் சந்திக்கிறோம் நன்றி கூட உங்கள் ஜாக்கி சேகர் மற்றும் வாய்ஸ் ஆஃப் இனிமேல் இந்த உங்கள் நான் வராது போல இருக்கு